Três horas da tarde, hora da salvação, hora da misericórdia, hora da família. Às três horas da tarde, a gente se encontra aqui todos os dias na Rede Vida, com o um único propósito, ser tocado pela misericórdia de Deus. Pelo amor de Deus que é infinito, pelo amor de Deus que é incomensurável. Deus no seu amor que é infinito, nos acolhe a todos. Não faz acepção de pessoas, não nos escolhe porque somos melhores ou porque somos é, mais ricos ou menos ricos ou porque somos mais feios ou menos feios. Deus nos escolhe porque nós simplesmente somos seus filhos. Deus nos ama simplesmente porque nós somos frutos desse amor enorme. E Deus nos ama muito. Deus nos ama e nós entendemos que esse amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que a única maneira de nós respondermos a esse amor é amando mais. É interessante a gente pensar numa coisa. Muitas vezes nós, quando tomamos a palavra de Deus, lemos o primeiro mandamento, o primeiro mandamento nos diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas por que, que nós devemos amar a Deus? Você já parou para se perguntar por que, que nós devemos amar a Deus? Ora, nós devemos amar a Deus por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. É isso mesmo. Antes da gente pensar em amar a Deus, a gente deveria refletir o tamanho do amor de Deus por nós. Deus nos ama muito. Ou seja, Deus não precisava de nós, não precisava de nada. Mas Ele quis. Ele quis nos ter. Quis que existíssemos, quis que fôssemos. Por isso Ele nos ama. Mais do que isso, nos criou com toda a liberdade do mundo. Essa liberdade que Deus nos deu, para que a gente faça o que quiser, façamos o que quiser, o que quiser. Para que Deus pudesse viver nos amando e nós pudéssemos viver amando a Deus. Esta é uma grande história de amor. Deus que nos ama infinitamente. Agora eu pergunto para você, se Deus nos ama tanto, por que nós ainda não fomos tocados ainda por esse amor? Por que ainda nós temos no nosso coração sentimentos às vezes de raiva, de rancor para com as pessoas? Por que, que nós nutrimos então às vezes a inveja, por que nós temos em nosso coração, às vezes o sentimento que destrói o nosso irmão? É porque nós não entendemos ainda o tamanho do amor de Deus por nós. É porque nós não entendemos o quanto o amor de Deus faz na nossa vida e o que Ele é capaz de fazer em nossa vida. Nós precisamos, nós precisamos viver mais a partir desse amor, nós precisamos nos convencer do tamanho desse amor de Deus por nós. Veja, Deus ama você do jeito que você é, da maneira que você é, onde você estiver, apesar de tudo aquilo que você já fez, de tudo aquilo que você já falou, apesar dos seus erros, apesar de todas as suas mancadas, Deus continua amando você porque Ele é infinitamente apaixonado por você. Deus se nos ama tanto, tanto que foi capaz de dar Seu Filho, simplesmente para que nós pudéssemos ser salvos nele. Um Deus que nos ama tanto, que foi capaz de oferecer Seu Filho na cruz, para que, sendo sacrificado na cruz, nós pudéssemos viver. Um Deus que nos ama tanto, que apesar de tantos erros que nós cometemos, Ele ainda aposta em nós. Ainda aposta em nós. Ah, esse Deus é o Deus do apesar. Apesar de sermos falhos, apesar 
de sermos fracos, apesar de sermos mentirosos, apesar de, apesar de sermos raivosos, Deus continua nos amando. Qual será a nossa resposta diante de tanto amor? Mais amor ainda, mais amor. Comece a amar a Deus a partir do amor que você tem para com as pessoas. Comece a amar a Deus a partir do amor que você devota para, com a sua, para a sua família. É, faça com que o amor, o amor possa ser uma cultura vivida entre nós. E que não vivamos mais das coisas odiosas, da mentira, do, da raiva, que vivamos verdadeiramente a partir do amor. Por que, que nós amamos? Porque Deus nos amou primeiro. E nunca esqueça disso. Nunca esqueça que há um Deus que te ama perdidamente, loucamente, apaixonadamente. Deus te ama muito. Reza comigo assim, o terço da misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. para você, boa tarde, nós começamos agora, Hora da Família a hora mais feliz, mais animada mais querida, porque esse é o melhor programa da tarde brasileira, ah, como vai ser bom a gente encontrar com você, quando vai ser bom a gente encontrar com a sua família e com todos aí, por isso pode chamar todo mundo, vamos passar uma hora aqui junto aqui vamos passar, o programa começa muito bom, 
Gente, você vai mandar sua mensagem pra gente, porque você sabe que o mais importante desse programa é quem? Você. Você é mais importante desse programa. A gente fez esse programa para que a gente pudesse rezar com você, rezar com a sua família, rezar pelas suas intenções. Por isso a gente tem um canal no WhatsApp, ou seja, um, telefone, um número no WhatsApp, que é seu, que é pra você. Olha, presta atenção, que é pra você passar as suas mensagens e, principalmente, o seu pedido de oração. 0 operadora 11 950 45 370. Ali você vai deixar o seu nome, ali você vai deixar a sua cidade e vai colocar o seu pedido de oração. Por quê, gente? Vai ser uma grande, uma grande comunhão de oração que nós vamos fazer aqui. Porque nós vamos rezar por você, você reza por nós. Todos que estão rezando nesse momento vão fazer esse momento, essa corrente de oração, para juntos a gente estar rezando uns pelos outros. Veja só que interessante, olha que interessante. Olha aqui, você ligando, pra, você mandando por, essa, por, por, por esse WhatsApp, eu vou, na medida do possível, na medida do que o programa vai acontecendo, eu vou dizendo o seu nome, eu vou dizendo os seus pedidos de oração e a gente vai rezando por você. Ah, e tem uma outra coisa. Daqui uns dias nós já vamos já, já começar a colocar os vídeos que vocês estão mandando. O pessoal está mandando bastante vídeo, isso é ótimo, isso é muito bom. E os vídeos com a sua dúvida de, de religião, de fé, de bíblia, de igreja, o que você quiser. Mas para isso a gente quer a sua participação em vídeo, em vídeo. Como você vai fazer? Você vai pegar o seu telefone celular, vai no WhatsApp e vai gravar para a gente, deita o telefone assim, nessa posição assim, e vai gravar dizendo só, ó, oh, meu nome é tal, eu moro em tal lugar e eu queria perguntar uma coisa, pá, mais ou menos uns 30 segundos, como você quiser aí. E o mais importante, nós vamos colocar o seu vídeo aqui na televisão, o Brasil inteiro vai acompanhar você, vai ver você e você vai nos ajudar a fazer o programa melhor ainda. Então, pode, pode começar a mandar os seus vídeos já com suas perguntas, com as suas dúvidas. E é o mesmo telefone, 0 operadora 11 950 45 1370 é para ali também que você vai mandar. Olha que beleza vai ficar o nosso programa. Nosso programa bem com a sua participação, fazendo com que você esteja aqui conosco. Incrível. 9 operador 11, 50, 45, 13... 9 operador 11, 1370. É isso aí. A mesma medida que a gente medir, né? Que a gente medir o outro, a gente vai ser medido por Deus. Então cuidado, hein? Cuidado. Isso é palavra de Deus, não é brincadeira, não. A mesma maneira com que você olha para as pessoas, você será olhado por Deus também. Né? Como é que você olha para o seu irmão? Com preconceito? Como é que você olha para o seu irmão? Assim, com, colocando sempre algum defeito? Como é que você é com o seu irmão? Exigente demais? Exigente de tal forma que você coloca empecilho na sua relação com ele? Cuidado, hein? Cuidado, cuidado, porque a palavra de Deus é muito clara e fala para você... Da mesma maneira com que você mede os outros, você será medido. Você será medido. Aliás, a gente precisa ter o nosso olhar, o nosso olhar precisa ser purificado. Purificado. Tem gente que desvirtuou a sua maneira de olhar os outros. E sempre põe defeito. Você conhece gente assim? Sempre que olha para alguém, sempre tem que pôr defeito em alguma coisa. Sempre que olha para alguém, tem que realmente apontar aquilo que está errado. Pior, tem gente que às vezes é exigente com o outro e não é exigente consigo mesmo. Exigente mesmo, né? Moralista, fica chama, é, 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 chamando a atenção do outro, colocando no outro coisas que nem ele cumpre. Nem ele cumpre. Olha, cuidado com isso. Cuidado. Aliás... Quando a pessoa é muito moralista, muito assim, não me tá e meio santinho demais, eu tenho medo, sabia? Tem medo. Então, eu nunca confiei em muita gente assim, muito moralista, muito, ai, não posso falar isso, não posso falar aquilo, mas não sei. Tá escondendo alguma coisa, tá escondendo alguma coisa. Quando a pessoa começa a ser muito santinha demais, muito moralista demais, começa a achar todo mundo pecador e achar que ele é santo, ai, cuidado, cuidado. Como é que eu me relaciono com Deus? Como é que eu me relaciono com o outro? Primeiro, reconhecendo-se pecador, reconhecendo-se fraco, reconhecendo-se pequeno. Não confie em gente que acha que é bom. Não confie em gente que se acha santo ou santa. Não, não. 
Eu já falei para vocês, uma vez eu vi numa igreja, que eu viajei, eu fui na igreja, na porta da igreja estava escrito, proibida a entrada de santos. E é mesmo. A igreja não é para os santos. A igreja é para os pecadores. É para os pecadores. O coração de Deus está aberto para os pecadores. Quem se acha santo demais, nem procura Deus. Quem se acha santo demais, nem vê necessidade de Deus. Então, cuidado, não fique se achando tão santo assim. Não fique se achando tão virtuoso assim. Comece, comece a ter é, um olhar para o seu coração, a, vendo as suas deficiências, os seus erros. E aí comece a aceitar mais o seu irmão. Comece a ser mais condescendente com o seu irmão. Cuidado, viu? Cuidado. Quem se coloca num pedestal achando-se melhor que, que os outros, pode cair, o tombo é grande demais. Coloque-se sempre abaixo, para que o Senhor possa lhe colocar para cima. Sabe aquela história que Jesus falava, quando você for num banquete, não vai sentando na primeira é, fila, não? Na primeira, lá na cabeceira, não? não. Senta lá atrás, para o dono da casa te chamar para cima? É isso mesmo. Coloque-se no seu lugar e deixe com que o, próprio, o Senhor vá valorizando e mostrando para você, tá bom?